안녕하세요 반입니다 네. 오늘은 쿠스창을 가보기 위해서 밖으로 나왔고 이게 쿠스창이 방콕이랑 가장 가까운 섬으로 알고 있는데 사람들이 많이 안 가는 이유는 그 동편이 조금 애매하기 때문이 아닐까 싶습니다 네. 뭐 놀러를 가더라도 더 유명한 파타야를 갔다가 꼬란을 간다거나 아니면 방콕에서 한 번에 갈수 있는 쿠창을 간다거나 이렇게 많이들 하시더라고요 그래도 그렇게 멀지 않은 곳이라 오늘은 쿠스창을 한번 방문해 볼 계획이고 가는 방법은 시라차라는 동네로 가서 네, 페리를 타고 들어가야 되는데 거기까지 가는 버스나 뭐 로또 아니면 성태우 등을 타고 갈수 있고 오토바이 그랩으로는 한 130밭 정도 나오더라고요 그래도 일단 저는 배낭여행객이기 때문에 버스터미널로 가가지고 버스가 있는지 먼저 확인해 보고 만약에 성태우가 있으면 성태우를 타고 버스가 있으면 버스를 타고 가보도록 하겠습니다 만약 뭐 버스나 성태우가 없다면 네 오토바이 그랩을 불러서 갈 수밖에 없겠죠 그러면 일단 한번 가보도록 할게요 네 여기 영어 버스 터미널 반대편에 오니까 성태우와 리니뱀이 대기하고 있고 아저씨한테 시라차 한다고 하니까 사실 버시라고 타라고 하시네요 그래서 일단 탔습니다 어디로 가는지 모르겠는데 일단 시라차 근처까지 가서 내려가지고 오토바이 그랩을 타고 패드를 가게 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 그럼 일단 가서 네, 영상 찍어보도록 할게요 네 시라차에서 가장 랜드마크? 네 시라차에서 가장 중심부인 로빈슨볼 앞에서 내려주시네요 그러면 로빈슨볼 가가지고 밥을 대충 먹고 네, 페리로 가보도록 하겠습니다 포스창 가가지고는 커피를 한잔 먹고 뭐 먹을 때좀더 먹으면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 네, 코스창으로 가는 페리 타고 아침 8시부터 저녁 6시까지 2시간마다 페리가 있네요. 네. 그리고 여기 프로이 페리 옆에 여기 절이 있는데 조금 한국으로 치면 낙산사 같은 느낌. 네. 바닷가에 절이 있어서 저거는 상당히 이쁘네요. 근데 아직 검사하고 있어서 주변이 아직 좀 정리가 안된 느낌입니다. 포스트에 도착을 했고 와 앞에 사람 진짜 많네요 뭐 성태부라든지 아니면 저렇게 여기 섬 투어를 할수 있게끔 되어 있네요 4명이서 한 500밭 정도 하는 것 같습니다 저는 자전거를 빌려서 싸돌아 다녀 볼까 생각을 하고 있는데 자전거 렌트가 없으면 뭐 걸어 다녀야겠죠 일단 한번 둘러보도록 할게요 포스트 한번 네, 코시창에서 제 생각으로는 막갈 곳이 그렇게 많이는 없는데 로열 궁전이나 아니면 뭐 아스랑다리 그리고 핫한방 해변 정도 될것 같습니다 여기는 따로 자전거 빌리는 데는 없네요 거의 오토바이 빌리는 것만 있고 굳이 오토바이를 빌리지 않아도 될 만큼 그렇게 큰 섬이 아니기 때문에 한뭐한 1, 2km 정도라서 걸어다녀도 되지 않을까 
청각을 하고 있습니다 그러면 저기 아스당 자리랑 롤궁전이 거의 같은 곳에 있기 때문에 그쪽으로 한번 천천히 걸어 내려가 보도록 할게요 네, 여기는 해양박물관이네요 아스당 다리로 가는 길에 해양박물관이 있습니다 박물관이라 하기에는 조금 뭐 거창하고 그냥 수족관에 물고기 같은 걸 담아놓은 느낌이네요 아스당 다리입니다. 태풍 진짜 많네요. 놀러 오신 분들. 소시창에 조금 대표적인 곳이라고 할수 있는 곳이고, 어, 물이 깨끗해서 좋네요. 여기 광샘 비치에 비하면 물이 진짜로 깨끗한 편입니다. 먼 바다라서 그런지 네, 물 진짜 깨끗하네요. 여유로워서 좋은데 덥습니다. 네. <웃음> 태국은 365일 덥네요. 저 앞에 로열궁전을 가볼 텐데 로열궁전은 태국 내 유일하게 섬에 있는 궁전이라고 합니다 따로 입장료가 있는지 없는지는 모르겠고 어, 여기 들어올 때 입구 쪽에서 입장료를 안 받는 거 보니까 무료일 가능성이 클것 같네요 여기 막큰 건물이 있는 게 아니라 저기 아스당 다리를 포함해서 로열 궁전으로 들어가는 것 같네요 네 여기는 그냥 정원을 되게 잘 꾸며 놓은 느낌입니다 보시면 여기서 조금 걷다가 핫한방회단으로 가보도록 하겠습니다 이쁘게 잘 꾸며 놨네요 뒤에 나무 같은 것도 네 그럼 핫한 방 해변으로 가보도록 하겠습니다 진짜 여유롭고 좋네요 아까는 진짜 좋았는데 그늘에 앉아있으니까 막 덥지도 않고 바람 부니까 좋네요 네 확실합니다 여유롭고 쪽쪽이 기사님한테 여쭤보니까 백맛이라고 합니다 한도가 그래서 너무 비싸다고 생각이 돼서 그냥 한 1.5km라서 슬슬 걸어갔다가 올까 생각을 하고 있습니다 핫한 방 해변 보고 거기에서 커피 한잔하고 그 다음에 한 4시 정도 맞춰가지고 페리를 타면 되지 않을까 돌아가는 페리를 그럼 슬슬 걸어가 보도록 할게요 열심히 걸어가고 있는데 여기 성태우 기사님이 제가 불쌍해 보였는지 태워주셨습니다 어 성태우 기사님 되게 착하십니다 다른 외국인 한분더 걸어가고 계셨는데 또 태웠어요 네, 핫한 방 비치에 도착을 했습니다. 어, 여기도 파라솔 되게 많네요. 와 여기 물 진짜 깨끗하네요 
여기 표시창 시내에 돌아다니는 상품 시간이 일정하지 않아가지고 네 그걸 마시고 있어버리면 4시 차를 못하겠네요 피어 근처까지 50바시라고 하네요 그래서 일단 알았다고 했습니다 10분 기다렸다가 출발한다고 합니다 네 페리에 도착을 했고 이게 정기적으로 다니는 성태우가 아니라서 조금 비싼 편입니다 네. 다른 팀 이렇게 투어하는 거기 성태우에 끼어서 왔네요 50바세 여기는 메인 페리 쪽이고 가는 건 똑같이 50바시고 4시에 배가 있다고 하네요 그러면 근처에서 커피 한잔 먹고 4시 맞춰 가지고 와서 페리를 타도록 하겠습니다 아니 여기 근처에는 카페가 없습니다 그래서 저 앞에 가서 뭐 콜라든 환타든 사 먹던가 아니면 뭐 밥을 먹다가 해야겠네요 근데 카페를 아무리 찾아도 카페가 없네요 근처에는 그래서 콜라를 25밭 주고 한병 샀습니다 콜라 먹으면서 배좀 기다려 보도록 할게요 근데 네, 4시에 온다는 배는 이미 와있네요 2층이 피가 조금 더 좋고 1층이랑 2층이랑 몰라서 탈수 있는 것 같네요 볼 때는 1층이 더 많으니까 갈 때는 네 이제 시라차고 돌아갈 땐 똑같이 로빈슨 몰 앞쪽에서 이제 뭐 버스나 로또를 타면 되지 않을까 생각을 하고 있는데 어 성태우를 타고 한번 돌아가 보고 싶은데 어떻게 타는지를 모르겠네요 그러면 로빈슨 몰 근처로 가서 어떻게 되는지 한번 보도록 하겠습니다 네 가는 도중에 저기 물건 파는 아주머님께 여쭤보니까 그냥 지나가는 성태우를 잡아서 가면 된다고 합니다 저기 방샘 방향 그러니까 북쪽으로 가는 성태우를 잡아서 타면 신밭의 방샘까지 갈수 있다고 하네요 딸랏 농문까지 간다고 합니다 그러면 일단 앞에 큰 길로 가서 네 성태우 한번 잡아 타보도록 할게요 네 시라차 제일 큰 길로 왔고 여기서 성태우를 한번 기다려 보도록 하겠습니다 뭐 타고 갈수 있을지 없을지는 모르겠네요 기쁘게도 성태우를 탔습니다 성태우 오고 손 흔드니까 세워 주시네요 이게 맞는지 아닌지 모르겠는데 일단 가보고 알겠죠? 네, 농문 마켓으로 가보도록 하겠습니다 네, 농문 시장까지 도착을 했습니다 여기가 종점이네요, 종점 20바세 정태우 타고 왔고 뭐 우클스럽게 왔다라는 게 조금 자랑스럽네요, 제 자신이 미니밴이랑 버스 타고 온게 아니라서 좀 재밌기도 합니다 네 그러면 오늘은 토시창을 한번 다녀와 봤는데요 아 그렇게 접근성이 좋은 섬은 아니라서 단기로 놀러 오시는 분이라면 조금 가기가 껄끄럽지 않을까 생각이 됩니다 근데 뭐 방콕이랑 제일 가까운 섬이기도 하고 방콕에서 조금 새벽에 출발해 가지고 시간만 잘 맞추면 당일 시기로도 다녀올 수 있으니까 뭐 나름 메리트가 있을 수 있겠죠 거의 로컬 분들 밖에 없어서 방세 내변보다는 확실히 깨끗하고 간단하게 뭐 붙이 앉아 가지고 쉬거나 여유를 조금 즐기실 분들이라면 한번 방문해 보시는 건 어떨까 싶습니다 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 내일 모레쯤에 방세 시내 돌아다닐 때 다시 영상을 찍어 보도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지입니다 끝